Today we are going to discuss about the dichrometry. Another redox titration which is dichrometry. The estimation of reducing agent by titration against potassium dichromate as the oxidant or oxidizing agent or called dichrometry. Redox titration which involves titration of potassium dichromate as the oxidant against reductants so called dichrometry. Now we have dichrometry potassium dichromate and oxidizing agent that is used against reducing agent against titration and we have redox titration dichrometry. So titration involves potassium dichromate as the oxidant against reductant so called dichrometry potassium dichromate is powerful reducing powerful oxidizing agent acid media is working then we use dilute sulfuric acid or dilute HCL use it acid media form then we use dichrometry potassium permanganate is powerful K2Cr207 and potassium dichromate potassium permanganate is also powerful and strength is less oxidizing power is less than potassium dichromate oxidize is reducing agents we use reducing agents like ferrous sulfate, nitrate, sulfite अब एसिड सॉल्यूशन लाना डाइक्रोमेट ना हमने नारकत ना दो बा पोटासियम डाइक्रोमेट नॉरी ना दे इट इस स्ट्रॉंग रेड्यूसिंग एजेंट आना शेप अब मैग्नेटिन डाट्री अधिन्दे ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रंग थी ला अब अधिन्दे इजीरो रिडक्शन होगा 1.33 वोल्ट आना आ नम्बर पोटासियम � इन्हें पट पोटासियम डाइक्रोमेट नॉर इन्हें प्राइमरी स्टैंडर्ड आना अब हाईली प्यूरिटी इल्ला एक सब्सटेंस आना पोटासियम डाइक्रोमेट अदर न तन्हे नमक एक प्राइमरी स्टैंडर्ड आई तो देखा बच्चों अदर तन्हे स्टेबल मेल्टिंग पॉइंट जन्द अद बोले अद रब्बर अद बोले तन्हे ऑर्गेनिक मैटर्स ने उन्� potassium dichromate இவ்வட oxidizing agent ஐட்டு use ஏன்னும் then இது ஏக்க solution are quite stable towards light அப்போ lightலும் அது stable ஆனும் அதுவிட்டு தன்னைது ஒரு excellent primary standard ஐட்டு நம்மல் விட prepare இதுட்டு நம்மல் oxidizing agent ஐட்டு விட use ஏன்னும் இனி potassium permanganate நான் இன்னது acidic mediaத்தில் மாத்திரானு அருக்கு இன்னது அவா விட நம்மல் எப்படும் use இந்தது sulfuric acid வலங்கில் HCL வானு அவோ orange colorல்ல dichromate ஐயோனானு CR2 O7 2- வாது hydrolysis நான்னுட்ட yellow color ஐட்டில்ல chromate ஐயோனாய்ட்டு மாரும் அப்பா அதின்டை oxidizing strength நான்று reduce யானு செய்தது இது neutral solution ஐட்டு மாரானு அப்பா yellow color ஐட்டில்ல yellow color ஐட்டில்ல chromate ஐயோன்னு அத்திரையும் oxidizing strength இல்லா அப்பது என்தையும் அதில் பின்னையில் oxidation நடக்கு நில்லா அது neutral solution ஐட்டு மாரானு பாசிடிக் மேடியத்தில் மாத்திரானு இது வாக்கு இன்னது அது வால் தன்னே நம்மலை orange colorல் dichromate ஐயோ அதின்டை oxidation state ஐனு plus 6 மாரிந்து அப்பா reaction ஐனு CR2O7 2- plus 14H plus plus 6 electron gives CR2 3 plus, acromate ion ஐட்டு மாறி, plus 3 ஆனாதின் oxidation state plus 7H2 இப்பாதின்டே E0 reduction வருகின்ன 1.33 volt ஆனும் இப்போ orange color இல்ல, orange ஆனும் நம்மல் dichromate வருகின்ன orange color இல்ல, dichromate ion chromate ion ஐட்டு reduce ஏது next time நம்மல் விடை use இந்து dilute sulfuric acid ஆனும் மாங்கனேட்டில் நம்மல் கொல்டு டையலியுட்டுஸ் HCL நம்மல் யூசையின்னில்லாவச்சை இப்படை நமக்கு HCLம் யூசையாம் பட்டும் அர்ணம் அவ்வடை 
നമ്മൾ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതിൽ നമ്മൾ അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ മുതൽ ടു മോളാർ വരെയാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള എച്ച് സി എലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറോ അസിഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി കെ ടു സി ആർ ടു ഓ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ല നമുക്കറിയാം കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കെ ടു സി ആർ ടു ഓ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതിന് ഇൻറ്റൻസ്ലി ഓറഞ്ച് കളേഡാണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് നമുക്കറിയാം കളർലെസ് സൊല്യൂഷനെ യെല്ലോ കളറാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഡൈക്രോമേറ്റ് സൊല്യൂഷന് കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനെ യെല്ലോ കളറായിട്ട് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ അത് സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കേമനോഫോർ പോലെ അവിടെ സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ വിച്ച് ഹിൻഡേഴ്സ് ഇൻ ദി വിഷ്വൽ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് അവിടെ റിഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് അത് ഗ്രീൻ കളർ ഗ്രീനിഷ് കളർ ആയിട്ടുള്ള സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് അത് നമ്മളെ എൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഡിറ്റക്ഷനെ ഹിൻഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ അതവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല എൻ പോയിൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മളിവിടെ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന ടെസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മളെടുത്തിട്ട് പൊട്ടാസ്യം ഫെറി സൈനായിഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഫെറി സൈനൈഡ് നമുക്കറിയാം ഫെറസ് അയോൺസ് വരുന്ന ആ ഫെറി സൈനൈഡ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഫെറസ് അയോൺസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫെറസ് അയോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളറാണ് അത് കിട്ടുക ആ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എഫ് ഇ എഫ് ഇ സി എൻ സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമുല അപ്പോൾ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ടൈട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ എൻ പോയിൻ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫെറസ് അയോൺസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡ്രോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഫെറി സൈനൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലൂ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ഫെറി സയനൈഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഡൈഫിനൈൽ അമീൻ എൻ ഫിനൈൽ ആന്ധ്ര അനിലിക് ആസിഡ് സോഡിയം ഡൈഫിനൈൽ അമീൻ സൾഫോണേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൈഫിനൈൽ അമീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈഫിനൈൽ അമീൻ എൻ ഫിനൈൽ ആന്ധ്ര ആൻലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോഡിയം ഡൈഫിനൈൽ അമീൻ സൾഫോണേറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മോസാൾട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് മോസാൾട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡൈക്രോമേറ്റ് ഡൈക്രോമേറ്ററി ചെയ്യുമ്പോൾ മോസാൾട്ട് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോസാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ സാൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ എൻ എച്ച് ഫോർ ടു എസ് ഒ ഫോർ സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഇതൊരു ഡബിൾ സാൾട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസിനെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്
എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അല്ലേ എഫ് ഇ ടു പ്ലസിന് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഹെൽപ്പിലാണ് നമ്മൾ എൻ പോയിൻ്റ് കാണുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫെറസ് അയോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെറസ് ഫെറസ് അയോണ്ടെ എസ്റ്റിമേഷൻ അല്ലേ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെറസ് അയോണ് നമ്മുടെ മോസാൾട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡൈക്രോമെട്രി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മോസാൾട്ടിൽ നിന്ന് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ